Orando pela Clarinha. Professora, cadê a Clarinha? Não sei, Aninha. Ela nunca se atrasa. Não sei por que ainda não chegou. Será que ela tá doente? Acho que não. Ela deve ter se atrasado. Oi, Clarinha. Que bom que você chegou. Está tudo bem? Mais ou menos, professora. Eu tô com muita dor na barriga. É mesmo, Clarinha? Você foi ao médico? Tinha que trabalhar. Ela disse que era pra eu vir pra escola. E se não melhorasse, à tarde ela ia me levar pro médico. Tomara que você melhore. Vamos torcer por isso. Por que você tá esfregando a sua barriga, Clarinha? Porque tá doendo muito. Professora, a Clarinha tá chorando. O que foi, Clarinha? Você não está bem? Minha barriga tá doendo muito, professora. Vamos ligar para sua mãe, tá bom? Vem aqui comigo. Crianças, eu vou com a Clarinha até a recepção da escola para ligar para a mãe dela. Acho que a Clarinha terá que ir ao hospital. Vocês vão ficar com a tia Mirtes. Comportem-se, tá? Tá bom! Tchau, Clarinha. Tchau. Mamãe, hoje a Clarinha foi embora mais cedo. Por quê? Porque ela estava com muita dor na barriga. Ela até chorou. Ela foi ao médico? A professora ia ligar pra mãe dela vir buscar pra ela ir ao médico. Eu fiquei com muita dor dela, mãe. Devia estar doendo muito. Nós podemos ajudá-la. Como, mãe? A gente não é médico. Orando por ela. Jesus sabe o que ela tem e pode curá-la. Então vamos orar? Vamos sim. Querido Jesus, hoje a Clarinha estava com muita dor de barriga. Eu queria pedir que o Senhor ajudasse ela. Em nome de Jesus, amém. Professora, cadê a Clarinha? Ela tá atrasada de novo? Não, Aninha. A Clarinha não está atrasada. Ela está no hospital. Mas ela foi ontem ao hospital. É verdade. Mas o médico descobriu que a Clarinha está bastante doente e ela precisa ficar vários dias no hospital. Sério? Sério, Aninha. Precisamos orar pela Clarinha. A doença dela é muito grave, mas Jesus pode curá-la. A gente pode orar por ela agora? Podemos sim. Crianças, vamos orar pela Clarinha? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor cuida de todos nós e de todas as crianças. Nós sabemos que Tu podes curar todas as pessoas doentes e queremos pedir que o Senhor cure a Clarinha. Que os médicos possam saber como tratá-la e que logo ela esteja de volta à nossa sala. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que Jesus vai sarar a Clarinha. Vai sim, Aninha. Mamãe, sabia que a Clarinha tá com uma doença muito grave. Ela tá no hospital. É mesmo? Vou ligar pra mãe dela pra saber como está. E aí, mamãe? A Clarinha já tá boa? Ela vai pra escola amanhã? Infelizmente não, Aninha. Clarinha está muito doente. A mamãe dela não sabe quando ela vai poder ir pra escola de novo. Eu tô com muita saudade da Clarinha. Eu quero que ela saia logo. Então você já sabe o que deve fazer. Papai do céu, hoje eu tô muito triste. A Clarinha, minha amiga, tá muito doente. Os médicos estão cuidando dela e dando muitos remédios. Mas ela precisa da sua ajuda. Por isso, eu quero pedir que o senhor saia a Clarinha e logo ela possa ir pra escola de novo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, tenho uma notícia ótima para vocês. A Clarinha já fez a cirurgia e está se recuperando muito bem. Logo, logo estará de volta. Uhul! Eu sabia 
que Jesus ia curar a Clarinha. Algum tempo depois. Clarinha, você voltou. Eu estava com saudades de você. Eu também estava com saudades de você e da escola. Quer participar do projeto Anjinhos da Esperança e ganhar uma revistinha a cada dois meses? Cadastre seu filho, sobrinho, neto ou amigos. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 30 e faça parte desse projeto. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Atenção, atenção, criançada! Sabiam que em nosso canal no NT Kids no YouTube você pode assistir todos os episódios do Anjinhos da Esperança? Você pode assistir quando e onde quiser. Confira em youtube.com.br NT Kids. Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Seja um anjinho da esperança. Mãos limpinhas. Tá muito longe ainda, papai. Estamos quase chegando, filha. Você consegue segurar mais um pouquinho? Ai, consigo. Mas eu tô muito apertada pra ir ao banheiro. Essa é a última curva antes da casa do vovô. Olha lá, é a casa do vovô. Corre, papai, corre. Ah, oi, vovô, oi, vovô. Eu já venho abraçar vocês. Mas agora eu tenho que correr pro banheiro. Ela estava desesperada para ir ao banheiro. <risos> Vamos entrar. Tem um lanchinho bem gostoso preparado para nós. Ai, ufa! Que alívio! Ainda bem que deu tempo. Eu achei que eu não ia conseguir segurar. E cadê o meu abraço, menininha apressada? Hum, tem bolo de fubá, vovó? Que delícia! Eu quero... Você lavou as mãos, Aninha? Eu não. Minha mão não tá suja. Mas você não acabou de ir ao banheiro? Mas eu não sujei a mão. Aninha, no banheiro há muitos micróbios. Se você não lavar as mãos, estes micróbios que ficam nas suas mãos podem ir para o bolo e você pode ficar doente. Tá bom, mamãe. Já tô indo. Vovó, guarda meu bolo aí, tá bom? Guardo sim. Hoje nós vamos dormir cedo porque amanhã teremos um dia muito cheio aqui na fazenda. O que a gente vai fazer, vovó? Eu vou plantar algumas mudas de alface lá na horta. Você quer me ajudar? Eu quero sim. É uma delícia mexer com a terra. O que eu faço, vovô? Eu vou fazer uns buraquinhos aqui no canteiro. Você vai colocar as mudas dentro e o seu pai vai fechar os buraquinhos com terra. Ficou muito bonito o nosso canteiro de alfaces. Amanhã a gente já pode colher? Não, Aninha. As alfaces precisam de 40 a 50 dias para ficarem boas para serem colhidas. Ai, mas eu queria comer alface hoje no almoço. E por falar nisso, acho que a mamãe e a vovó já estão com o nosso almoço pronto. Vamos almoçar? Aninha, você pode agradecer a Jesus pelos alimentos? Posso sim, vovô. Opa, espera um minutinho. O que aconteceu com suas mãos? Eu sujei, ajudando o vovô a plantar alface. Mas o vovô e eu já lavamos nossas mãos para almoçar. Não podemos comer com as mãos sujas, filha. Você já sabe disso, não sabe? Eu sei, mas eu tava com tanta fome que vim direto pra mesa. Então vá lavar as mãos que nós esperamos por você. Hum, agora essas mãos estão limpinhas, hein? Estou sentindo o um cheirinho de sabonete daqui. Eu lavei bem lavadinho, ó. Não tem nenhuma sujeira em mim. Parabéns. Agora sua comida não vai mais ser contaminada pela sujeira. Papai, agora que todo mundo já almoçou e já descansou um pouquinho, eu posso brincar com pipoca? 
pode sim. Vem, Pipoca, vem. Oi, Pipoca. Eu estava com tanta saudade de você. Onde você estava até agora? Eu ainda não tinha te visto. Mamãe, meu olho está coçando muito. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro. Acho que não tem, não. Não está doendo. Está coçando. Você lavou as mãos depois que brincou com Pipoca? Hum, não. E você pôs a mão no olho? Acho que eu pus sim. Hum, e também esfreguei o olho. Você não esqueceu de nada, não? Esqueci sim, mamãe. Eu sei que depois que a gente brinca com pipoca, tem que lavar as mãos. E não pode pôr a mão suja nos olhos. Eu fiquei com alergia. Ficou sim, querida. Vamos lá lavar as mãos e seus olhos. Quer dizer que minha netinha já vai dormir? Vou sim, vovó. Acho que sua netinha está ficando um pouquinho gripada ou alérgica, vovó. Ah, sim. É, vovó, eu deveria ter lavado as mãos depois de ter brincado com pipoca. Eu coloquei as mãos sujas nos meus olhos e no nariz. Que bom que agora você já sabe o quanto isso é importante, né, minha linda? Sim, sim. Eu sempre vou lembrar de lavar as minhas mãos para elas ficarem bem limpinhas e eu não ficar doente. Que bom, filhinha. Você sabia que seu filho pode ser um anjinho da esperança? Participe! Ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou pelo WhatsApp 12 98 176 6630. Faça o seu cadastro e a cada dois meses seu filho irá receber uma revistinha educativa. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Olá, galerinha! Está chegando a nova revistinha do Anjinhos da Esperança. Com muitas atividades super legais, uma linda história e curiosidades para a criançada aprender se divertindo. Mas presta atenção! Para poder ganhar esse prize, então, precisa ser um anjinho da esperança. Para cadastrar a criança, ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem de WhatsApp para 12 98176 6630. Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Seja um anjinho da esperança. Aninha vai pro hospital. Ai, mamãe, eu tô com tanto frio. Aninha, você tossiu a noite toda, minha filha. Eu não aguento mais tossir. E o meu corpo tá doendo muito. Eu não quero brincar. E nem quero ir pra escola hoje. Vou colocar um termômetro em você porque acho que você está com febre. Eu estou com febre, mamãe? Está sim, querida. Acho que vamos precisar ir ao médico. Olá, Aninha. Como você está? <risos> Tô tossindo muito e meu corpo dói. Doutor, a Aninha não passou muito bem ontem e hoje pela manhã percebemos que ela está com febre alta. Deixe-me ver. É, vamos examinar você, mocinha. Respire fundo. Vamos ter que fazer um exame porque a Aninha está com dificuldades para respirar. Eu acho que tem algum probleminha com os pulmões dela. Algumas horas depois, realmente, o exame mostrou que a Aninha está com uma pneumonia. E ela vai precisar ficar no hospital para sarar mais rápido. Está bem, doutor. Papai, eu vou ter que ficar no hospital? Vai sim, meu amor, para sarar mais rápido. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ir com vocês para casa. Eu não gosto de ficar longe de vocês. Não se preocupe, querida. Eu vou ficar junto com você o tempo todo. Você não vai ficar sozinha. Isso mesmo. E quando a mamãe precisar dar uma saidinha, eu vou ficar aqui com você. Não vamos deixar você sozinha nem um minutinho. Ai, tá bom. Olá, Aninha. Eu sou a enfermeira Lara. Vou cuidar de você hoje. <risos> Oi, Lara. Eu tô com dor dói muito ruim. Não se preocupe, logo, logo você vai ficar boa e vai poder correr e brincar. Eu vou tomar remedinho? Na verdade, você não vai tomar remedinho pela boca. Eu vou colocar esse caninho aqui no seu braço e o remedinho vai entrar por aí. Ai, mas 
Mas vai doer. É só uma picadinha, como se fosse um beliscãozinho. É igual quando eu tomei vacina? Isso mesmo, bem parecido. <risos> o que são essas gotinhas que ficam pingando aí? Este é um soro que tem o seu remédio. Ele vai entrar no seu corpo e vai fazer você sarar rapidinho. Então daqui a pouco eu já posso ir pra casa? Talvez amanhã ou depois de amanhã você já esteja mais fortinha. E aí vai poder voltar pra casa. Durma um pouquinho agora. Você precisa descansar. Mamãe, a minha doença é muito ruim. Eu vou morrer. Não, Aninha, de jeito nenhum. Nenhuma doença é boa, mas os remédios que você ia tomar em casa talvez não fizessem você sarar. Por isso você vai ficar no hospital, porque esse remedinho que entra na sua veia é mais forte e você vai sarar mais rápido. <risos> Papai, o senhor também vai ficar aqui? Vou ficar até anoitecer, depois vou dormir em casa. Mas amanhã cedinho, antes de ir para o trabalho, eu venho aqui ver minha bonequinha. Agora tente dormir um pouquinho. Você precisa descansar. Mamãe! Cadê o papai? Ele já foi para casa. Você dormiu bastante e já está escuro lá fora. Mas o papai mandou um beijo para você e disse que amanhã bem cedinho vem te ver. E eu vou ficar aqui, do seu ladinho. Oi, Aninha. Eu voltei. Como está a minha linda paciente? A minha dor. Estou tossindo muito. Agora você vai fazer uma inalação e vai melhorar um pouco a tosse. Dois dias depois... Bom dia! Como está a menina linda do papai? Papai! Eu tô melhor! Olá, pessoal. Bom dia. Como está essa mocinha linda? Pelos exames que fizemos ontem, a Aninha está bem melhor e hoje à tarde já poderá ir para casa. Que notícia boa, doutor! Você ouviu, Aninha? Hoje você vai dormir em casa. Se você gostou do desenho Anjinhos da Esperança e quer participar desse projeto, entre em contato com a Novo Tempo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 ou pelo WhatsApp 12 98 176 6630. Faça o seu cadastro e a cada dois meses seu filho irá receber uma revistinha educativa. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Ser feliz é ser onde alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Dia de vacina. Bom dia, Aninha. Ai, hoje eu estou com tanta preguiça. Mas você precisa se levantar. Hoje é um dia muito importante. Um dia muito importante? Por quê? Porque é dia de cuidar da saúde. Mas eu sempre cuido da minha saúde. O que tem de diferente hoje? Já já eu te explico. Vá se trocar. Estou te esperando para tomarmos nosso café da manhã juntas. Mamãe, por que hoje é um dia muito importante, hein? Porque você vai tomar duas vacinas, querida. Duas vacinas? Mas por que eu tenho que tomar duas vacinas? Para evitar que você fique doente, Aninha. Você gosta de ficar doente? Eu não. É horrível. A gente não pode nem brincar. Fica tossindo. O corpo dói. Por isso que é tão importante que as crianças tomem vacinas. Para prevenir doenças muito ruins. As vacinas ajudam os soldadinhos do corpo a ficarem bem fortes para lutarem contra os vírus e bactérias que entram no nosso corpo e causam as doenças. eu vou tomar? São de gotinhas ou de injeção? Uma é de gotinha, a outra é de injeção. Ai, mamãe, eu não quero tomar a de injeção. Eu tenho medo. Vai doer. É só uma picadinha, não se preocupe. Ai, mas vai doer. Me dê sua mãozinha. Vai doer só um pouquinho, mas vai ser bem rapidinho. E além disso, você é muito corajosa. Vou te mostrar como vai ser, tá bom? Ai, tá bom. 
doeu? Doeu um pouquinho, sim. Mas ainda tá doendo? Não, já passou. Foi bem rapidinho. Viu? É mais ou menos assim que vai ser a vacina. Ai, então tá bom. Eu achei que ia doer muito. Mas é só um beliscãozinho. Vamos lá? Mamãe, por que aquele menininho que entrou antes de mim tá chorando tanto, hein? Ele tá tomando vacina? Acho que sim. Mas a mamãe dele esqueceu de contar que é bem rapidinho. E ele está achando que vai doer muito. Ai, ai. Nem precisa chorar tanto assim. A senhora vai ficar comigo, né, mamãe? Claro que sim. Vou ficar ao seu lado o tempo todo. Não vou desgrudar de você. Eba! Eu posso segurar na sua mão? Pode sim. Eu vou segurar a sua mão bem firme e ajudar você a ser mais corajosa ainda. Aninha. Sou eu! Chegou a sua vez. Vamos, mamãe. Sou eu. Mas que menina corajosa. Já veio na frente e chamou a mamãe. Obrigada. Qual eu vou tomar primeiro? Primeiro a gotinha. Abra bem o bocão. É meio amarguinha, né? Mas não doeu nada. É um pouquinho amarga. Mas seus soldadinhos gostam muito dela e vão ficar bem fortes. Eba! Eu não quero ficar doente. Aninha. Agora você vai sentir só uma picadinha, tá? Mas vai passar rapidinho. A mamãe vai segurar sua mão. Vai dar tudo certo. Tá bom, mamãe. Eu vou ser corajosa. Ai! Pronto, já acabou. Já acabou? Sim, você já tomou as suas duas vacinas. Deixa eu ver a injeção. Aqui está ela. E você realmente é uma menina muito corajosa. Está de parabéns, Aninha. E aí, Aninha? Como foi? Doeu muito? Doeu só um pouquinho, papai. Mas foi bem como a mamãe falou. Foi muito rapidinho. E a enfermeira disse que eu sou muito corajosa. Nós sempre vamos proteger e cuidar de você, Aninha. Nós amamos você. Eu fiquei muito feliz porque você confiou na mamãe e no papai. E acreditou que ia doer só um pouquinho. Se você gostou do desenho Anjinhos da Esperança e quer participar desse projeto, entre em contato com a Novo Tempo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 ou pelo WhatsApp 12 98 176 66 30. Faça o seu cadastro e a cada dois meses seu filho irá receber uma revistinha educativa. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Em casa ou com amigos, na escola ou estudar. Se Deus está comigo, eu posso confiar. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Para ser feliz, Cuidando da vovó. Mamãe, por que a senhora está arrumando essa cama? A gente vai receber visitas? Aninha, venha cá, preciso falar com você. Aninha, você sabe que a vovó já está velhinha, né? Eu sei sim, mas ela é uma velhinha muito legal e divertida. Eu concordo com você, mas a vovó está muito doente. Ela precisou fazer uma cirurgia lá no hospital. E quando ela sair de lá, a vovó vai vir ficar uns dias conosco aqui na nossa casa. Por que ela não vai para a fazenda com o vovô? Porque o vovô não vai conseguir cuidar dela sozinho. Além disso, o vovô precisa cuidar da horta, das galinhas, do pipoca, da mimosa e do manhoso. Ah, entendi. E quando a vovó vai chegar? Hoje à tarde. Ah, legal! A senhora está com dor? Oi, Aninha. Eu estou com um pouco de dor, sim. Mas logo, logo vai sarar. Todos nós vamos ajudar a cuidar da vovó. E ela vai sarar rapidinho. Aninha, vamos jantar? Vamos! Eu já estou com fome. E a mamãe? Ela não vem? Vem sim. 
Ela está cobrindo a vovó com um cobertor para que ela não sinta frio. Eu quero ver. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá, mãe? Está bem, minha filha. Muito obrigada por cuidar de mim. Vamos, Aninha. Vamos jantar. Vai sim, querida. São só alguns dias descansando para ela melhorar bem, mas ela vai sarar. Que bom, porque eu fiquei com muita dó dela. Deve doer muito. Dói muito sim, mas vai sarar. O que a senhora vai fazer, mamãe? Mais comida? A gente já jantou. Vou fazer uma sopinha bem reforçada para vovó. Trazer uma sopinha bem reforçada para a senhora sarar rapidinho, viu? Que bom! Deve estar uma delícia. Está sim. Vou ajudar a senhora a se levantar para comer. Agora que a vovó já comeu, vamos deixá-la descansar, ok? Tá bom. Boa noite, vovó. Durma bem. Boa noite, querida. Durma bem você também. Oi, papai. Bom dia. Oi, minha menina. Bom dia. Você dormiu bem? Eu dormi sim. Cadê a mamãe? Ela já vem. Está dando banho na vovó. Dando banho na vovó? Acho que ela já é bem grandinha. Ela já sabe tomar banho sozinha. <risos> a vovó sabe tomar banho sozinha, sim. Mas agora ela não consegue. Por que não, papai? É porque ela está muito fraquinha por causa da cirurgia. E não consegue ficar em pé sem a ajuda de alguém. Então a mamãe precisa ajudá-la a tomar banho. Nossa! Eu não sabia que quando as pessoas ficam velhinhas, elas precisam tanto da ajuda dos outros assim. Aninha, você já tomou seu café da manhã? Já sim. Então você pode ligar a televisão e colocar na Novo Tempo? A vovó gosta muito de assistir a TV Novo Tempo. Claro que posso, né? Eu sei ligar a TV sozinha. Essa menina está muito sabida, hein? Eu também gosto de assistir a TV Novo Tempo, vovó. Vou ficar aqui assistindo com a senhora. Já tomou banho? Tomei sim, Aninha. Sua mãe me ajudou. A mamãe gosta muito da senhora, né? Ela ama a senhora. Eu sei disso, Aninha. Sua mãe é uma filha muito especial para mim. Oi, mamãe. Cadê a vovó? Ela está deitada, descansando um pouco. E o que a senhora está fazendo sentada aqui? Eu também estou descansando um pouco. A senhora ama muito a vovó, né, mamãe? Amo muito sim, querida. Ela é minha mãe. Sabia que eu amo muito a senhora também, mamãe? Que linda. Você é meu maior tesouro, querida. Quando a senhora ficar bem velhinha igual a vovó, eu prometo que eu vou cuidar da senhora com muito carinho. Do mesmo jeito que está cuidando da vovó. É mesmo? Fico muito feliz em saber disso. Quer participar do projeto Anjinhos da Esperança e ganhar uma revistinha a cada dois meses? Cadastre seu filho, sobrinho, neto ou amigos. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 66 30 e faça parte desse projeto. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Olá, galerinha! Sabia que você que é anjinho da esperança pode ter o seu desenho em nossa revistinha? Sim, isso mesmo! Faça um desenho bem bonito com o tema O que é ser um anjinho da esperança para você? É só enviar uma foto do desenho com seu nome e a cidade onde mora para o e-mail anjinhos.novotempo.com Para semear esperança é preciso amor, missão e criança! Seja um anjinho da esperança! Eu sou a Aninha e vim aqui falar pra vocês que eu também sou um anjinho da esperança. Porque sendo um anjinho da esperança, eu estou ajudando a Novo Tempo a falar do amor de Jesus pra muitas e muitas pessoas. E é isso que acontece quando você também se torna um anjinho da esperança. Você está ajudando a semear esperança no coração de gente do mundo todo. Pra semear esperança é preciso amor, missão e criança. 